Haber TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Nar Masalları TV programı ile karşınızdayız. Her hafta Nar Masallarından bir masal yazarımızı ve onun en güzel masal kitabını dinlediğimiz, izlediğimiz bu programımızda bu hafta kiminle beraberiz biliyor musunuz? Benim Yolum Masal kitabının yazarı Hülya Özvalat. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hülya'cığım hoş geldin. Merhaba hocam, hoş buldum. Hülya Özbolat kim? Hülya Özbolat, Medipa Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü son sınıf öğrencisi. Hı hı. Aynı zamanda Eskişehir Üniversitesi'nde sosyal hizmetler okumakta. Ee, yaklaşık 3 dönemdir Üsküdar Nar Kağıt Kulübü'nde Narcan'ım. Evet. Ve Nar Masalları Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Ne kadar güzel görecek birbirinin arkasında. <gülüyor> evet, ard arda geliyor. <gülüyor> o zaman Hülya'cığım senin o güzel tanıtım videonu seyredelim mi beraber? Olur. <gülüyor> evet, değerli izleyiciler, sevgili çocuklar. Hülya Özbalat'ın bir dakikalık tanıtım filmiyle sizlerle beraber sonrasında devam edeceğiz. Medipa Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Narcanlar Masal Yazıyor projesinde 6-12 yaşa yönelik ele aldığım konu cinsiyetçilik konusu. Umarım çocukların cinsiyetlerine göre değil de ilgi ve isteklerine göre oyunlar oynamasına yardımcı olabiliriz. Keyifli okumalar dilerim. <gülüyor> kadar güzel bir tanıtım Aa. videosu Hülya. <gülüyor> Tam böyle size anlatan hem de o heyecanınızı evet. anlatan bir video. Gelelim Benim Yolum adlı o güzel masal kitabına. Bu masal kitabı nasıl çıktı? Ee, nasıl başladın? Ondan sonra konu, masal kitabın içine neleri anlattın? Ve hangi yaş grubunu anlattın? 6-12 yaşa uygun yaptım. Yani kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşündüm o yaşa. <gülüyor> Ve projeyi ilk duyduğum anda konum belliydi. Hı hı. Direkt cinsiyetçilik konusunu ele aldım. Evet. Çünkü maalesef yetiştirme tarzımızda kız erkek çocuklarına çok ayrı davranıyoruz. Hı hı. O konuyu anlatmak istedim. Son dönemde farkındalık oldukça arttı bu konuya. Hı hı. Ben de bir katkım olsun. Çocuklar farkında olsun istedim. Çok güzel Onu bir aldım. aslında. Benim Yolum kitabın ekranı da göster. O kadar güzel bir masal <gülüyor> kitabı ki. Değil mi? Benim yolun dedi. Evet. E, masal... Her çocuğun kendi yolu dedim. Evet çok güzel. E, bu masal e, kitabında özellikle karakterleri kendin seçtin. Evet. Hangi karakterler var masal kitabında Hülya? Zehra var, Kaan var. Zehra'nın çok yakın iki arkadaşı var. Hı hı. E, bir de öğretmenimiz var. Öğretmen destek oluyor, yetişkin desteğinin farkındalığını arttırıyor. Arkadaşlarımız da zaman içinde destek oluyor. Hı hı. Aslında çok güzel bir konuyu evet. şey yapmışsın, işlemişsin. 6-12 yaş grubuna evet. cinsiyet ayrımcılığının olmaması gerektiği mesajını vermek de aslında çok zor bir mesaj. Evet. Bunu nasıl başardın? Birazcık daha hafifleterek, Hı. oyunlar aracılığıyla anlatmak Hı. istedim. Ee, kızımız futbol oynamak istiyor Hı. ama arkadaşları onun evcilik oynamasını istiyor. Kız olduğu için. Evet, kız olduğu için. <gülüyor> Ama kızımız orada çok mutlu. Sahaya Hı. gidiyor, sahada o yeşil alanı görünce heyecanlanıyor. Sonra öğretmeni yardımcı oluyor. Yani çocukların dilinden anlatmaya çalıştım. Oyunla birlikte ve masalla birlikte anlatabileceğime inanıyordum. Evet. Bence yapabildim. İnşallah evet. herkes beğenir. Çok güzel. Ee, bu e, masal mesajın içinde senin daha önce yaşadığın kendinle ilgili bir anın var mı? Mesela seni... Oyunlarını almadılar da etkilendiğin <gülüyor> için mi böyle bir masalı yazdın? Yok. Sadece çocuk gelişim alanında olduğum için çocukluktan öğrenilmesi gereken bir şey olduğu için bunu ele almak istedim. Aslında yaşadığım bir şey yok ama illaki farkında olmadan da yaşamış olabilirim. Tabii, Çocuklukta tabii. yaşamış olabilirim. Çocuk geliştikçe dünya değiştir dediğim için de çocuklukta öğretmek istedim. Evet, çok güzel bir şey bu. Yani masal kitabım benim yolumda çok evet. güzel olmuş. İsmi de çok güzel olmuş. Benim yolumu kendim mi seçtin? Evet. Evet çok güçlü bir <gülüyor> masal kitabı ismi olmuş. Bu çok arada masalları tabii bir anda yazmadınız. Bir sürü deneyimleriniz evet. oldu, bir sürü çalışmalarınız oldu. Onlardan bahsetmek ister misin Hülya? Tabii. Masalımı iki gün içinde yazdım. Ancak Hı -hı. çok fazla başa döndüm. Hı -hı. Çünkü birileri okuyacaktı, birilerine evet. bir şey öğretmeyi hedefliyordu. 
Yapabildim mi? Açık mıydım? Anlaşıldım mı? Evet, onların hepsini değil mi? <gülüyor> evet, evet Hülya sen biliyorsun anlatmak istediğini ama bir başkası biliyor mu, anlayabilecek <gülüyor> mi? O yüzden çok fazla tekrar ettim. Acaba yanlış bir konu mu Hı-hı. diye çok düşündüm. Ama yapabildiğime inanıyorum. Aldığımız eğitimler çok işe yaradı bu konuda bu arada. Bu hangi tür eğitimler seni etkiledi? Bir sürü 20'ye yakın eğitim aldınız. Evet, 20'ye yakın. Ve sizleri geliştirmek <gülüyor> adıyla ki çocuk gelişim mezunu okuyorsunuz Yok. mesela farklı alanları da okuyorsunuz çap yapıyorsunuz buna rağmen yine masal yazmak çok gerçekten evet, kolay değil öğrenilecek hiçbir şey bitmiyor <gülüyor> kesinlikle her gün yeni bir öğrenciyiz evet. aslında ne, ne tür eğitimler aldınız ve bu eğitimlerde seni en çok etkileyen eğitim hangisi oldu nasıl konuşmamız gerektiğine kadar ses tonumuza kadar eğitim aldık hı hı. Ee, çocukla göz temasının önemini çok vurguladılar <gülüyor> Ve beni en çok etkilen kuklaydı. Hı hı. Çünkü o eğitimde hepimiz bir çorap taktık. <gülüyor> hepimiz <gülüyor> başka bir şey, biri olduk. Hı hı. Herkes istediği şekilde istediklerini dile getirdi. Ve ben çok keyif almıştım o da. Unutamıyorum yani sırayla hı hı. kamera açıp kuklalarımızı gösterdiğimiz anı. El kuklaları değil mi? Evet. <gülüyor> el kuklaları yaptık. İsteyenler kendi karakterini, isteyenler o anki ruh halini Hı-hı. yansıttık. Çok da güzel oldu. Hepimiz için çok eğlenceliydi. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Ve bu aslında Benim Yolum kitabı bir sürü güzel çalışmanın sonucunda çok güzel bir ürün olarak çıkmış. Evet. Ben, ben daha çıktım. çok neyi de merak ediyorum Hülya biliyor musun? Kitabın geldi önüne. Geldiğinde sen <gülüyor> e, neler hissettin? Çığlık mı attın bir kitabın geldi diye? <gülüyor> Kontrol ettim ilk önce. Dedim yapabilmiş miyim? Tekrar tekrar okudum. İnsanlara gönderdim ve geri dönükleri bekledim heyecanla. <gülüyor> ee, bakıp durdum ya gerçekten. Saatlerce bakıp durdum. <gülüyor> ne kadar güzel bir şey değil mi? <gülüyor> evet. Ve şunu düşün. E, kim bilir kaç tane çocuk, binlerce çocuğa evet. bu ulaşacak. Ve bu çocuklar Hülya ablalarının yazmış olduğu mesajı, masalı evet. ve masanın içindeki mesajı anlayarak hayatlarında daha da güzel bir yol almış olacaklar. Çünkü çok önemli bir mesaj veriyorsun kitabında. Evet, kimilerinin yaşadığı bir durum bile olabilir. Onlara bir güç verebilirim evet, diyorum. Evet, çok önemli Onu bu. Onu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ailem bu masal kitabını gördüğünde sana ne dedi? <gülüyor> ailem çok destek oldu bu konuda. Ben dört kız kardeşim. Öyle mi? Çok güzel. Evet. <gülüyor> Bizim ailede hep şey vardır. İstemez miydin bir abin olsun? Hı-hı. İstemez miydin bir çocuğun olsun? Erkek çocuğun Hı-hı. olsun? İstemezdik. <gülüyor> Ama burada da aslında ona da bir mesajla ulaştırmış oluyorsun evet. değil mi? Yani ben bir kız çocuğu olarak da aslında istediklerimi yapmak, Hı-hı. erkek çocuğu arabayla oynuyorsa benim dört kız kardeşim de arabayla oynayabiliriz demek istedim. Evet çok güzel. Yani belki yetiştirme tarzından dolayı olabilir, belki bu sorulardan çok fazla duyduğum için olabilir. Hı-hı. Direkt aklımda bu vardı. Çok güzel ama kendini yansıtmışsın aslında evet. masalında. Bu çok önemli. Evet, masamda karakterler de isim olarak çevremde olan kişiler Zehra Kesinlikle. kardeşim. <gülüyor> Öyle mi? Evet, en güçlü karakter olduğu için Zehra'yı ana karakter yaptım. Çok güzel. Zehra peki bu kitabı okudu mu? Okudu. Ne dedi? Yani böyle bir anım yok abla ama gerçekten beğenmişim yani. <gülüyor> <gülüyor> karakter olarak onu yansıtman önemli evet, aslında. Eğer böyle bir durum olsaydı mesela ben yapamazken Zehra yapabilirdi. <gülüyor> evet çok güzel. Yani hayalinden aslında kendi dünyandan da bir şeyler yansıttın. Her ne kadar evet. masalın hayalini kurarken karakterini kendi dünyandan seçtin. Ondan sonra kendi bilinç altında yerleşen evet. bazı konuları da masalına taşıdı. Evet çok güzel bir cümle vardır. Bastırılmış duygu bir ürün olarak ortaya çıkar. Ne Benim kadar güzel bir masal olarak ortaya çıktı. Çok güzel. Sen daha güzel bir şey olarak çıkardın. İnşallah. <gülüyor> evet. ee, Nar Masalları Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Evet. Ayrıca da Nar Masalları Derneği ile beraber bir de Nar Harekatı Kulübü'nün içerisindesiniz. Evet. Bütün bu güzel e, birliktelikler, arkadaşlarınızla çalışmalar onlar hakkında da bilgi almak isterim. Aranızda bu birlik ve beraberlik nar kızları olarak nasıl bu güzel şeyler ortaya çıkardı? Çok güzel ilerliyor. Çünkü aslında hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz. Ve hepimizin amacı bir, çocuklara ulaşabilmek, insanlara ulaşabilmek. 60 kızla tanıştığımda ilk önce biraz korkmuştum. Hepimiz bir araya nasıl geleceğiz, nasıl oluşturacağız diye. Ama zaman içinde çok yakın bir kız kardeşliğimiz oldu. Bir Bu tane de şey. erkeğimiz var aramızda. Evet. Evet. <gülüyor> o da nazar boncuğumuz. <gülüyor> nazar boncuğumuz. <gülüyor> yani hep beraber yaptık. Hı-hı. Nasıl o... olacak derken bir baktık biz altı ayı doldurmuşuz. E başardınız. Evet başardık elimizi kitaplarımızı aldık. 
Ne kadar güzel bir şey. Asıl evet. işte buradaki şey önemli. 60 tane kız öğrenci, bir erkek var. <gülüyor> Nazar boncuk. Bunlar, bu öğrenciler ne yaptılar? Proje öncesinde hepsi bir öğrenciydi. Evet. Ama proje sonrasında yazar hepsi oldu. bir yazar oldular. <gülüyor> evet. Ayrıca da Narma Salları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Derneğin evet. içerisinde çünkü Avrupa Birliği olarak bir destekli bir dernek de kurdunuz ki çok önemli bir dernek bu. Evet. Ve gençler kurdu bu derneği. <gülüyor> Yeni nesil gençleri kurdu. Bu derneğin içinde senin görevin nedir yönetim kurulu üyesi olarak? Benim görevim içerik üretmek, hı hı. E, projelerimizi geliştirmek ya da var olan projeleri takip etmek. Çok güzel. E, projeleri oluşturduktan sonra da bunları gönüllülerle buluşturuyorum. Hı hı. Onların fikirlerini alıyorum. E, gönüllerimizle birlikte ben mesela bir yeri kaçırdıysam gönüllerimiz topluyor. Çok güzel. E, bir iş birliği içindeyiz. Hep beraber yaptığımız için şu özellik bende var diyemiyorum. Evet. Ben kaçırdıysam onlar toplar, onlar kaçırır, biz toplarız. Hep çok güzel bir çalışıyoruz. aslında birliktelik. Aslında Nar Masalları Derneği şunu da yapmış oluyor. Evet. Takım ruhunu en güzel şekilde kendi aralarında yaşatıyorlar. Çok güzel bir söz var. Başarının aslında diyor bir beyni vardır, birçok elleri vardır. Evet. Bu da işte takım ruhundaki kişileri yansıtıyor. Evet, şimdi... Siz de onu başardınız değil mi? Evet, devamda ediyoruz. Şu an mesela gruplarımız var. Gönüllerimizi gruplandırdık. Onlar çalışmalar yapıyorlar ve bir fikir, kızlar benim aklıma bu geldi ama nasıl olacak? Bin tane yorum geliyor, bin tane farklı <gülüyor> fikir geliyor. Projelerimiz devam ediyor bu sayede. Şu an hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz? Şimdi söylemeli mi? Tabii ki <gülüyor> Şu anda hayvanlarla ilgili bir proje var. Evet. Benim gözlem olan. Hı hı. Ona yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çünkü hayvan farkındalığı da önemli değil evet. mi? Hayvanlara sevgiyi de öğrettiniz masallarda. Evet, çocuklara karşılıklı sevgiyi hayvanlarla tamamlayabileceğimize inanıyorum. Evet. Çok güzel. Aslında koşulsuz sevgiyi de öğretiyor hayvanlar bize. Yani evet. dünyanın en sessiz mahlukları ama en etkili mesajları ileten işte sadakat. Evet, Ondan evet. sonra sevgileri çok güzel. Bunları masallara taşıyan arkadaşlarınız da oldu. Evet, hayvan değil mi? Evet. Hayvan, hayvan sevgisi. sevgisi. Ee, çok farklı konular oldu gerçekten. Hı hı. İyi ki aklına gelmiş dediğim bir sürü masal var. <gülüyor> evet. Mesela sessiz, e, sessizlerin ülkesi, evet. Seval'in yazdığı. Evet. Gerçekten beni çok ayrı etkileyen bir masal. Çok güzel değil mi? İşte evet. e, masalların insan dünyasındaki etkileşimleri çok fazla. Evet. Ve bu arada e, masal kitaplarınızın hepsi bilim kurulu onaylı. Bu çok daha önemli. Evet. Dünyada ilk defa şey. evet, 6-12 <gülüyor> ve 3-6 yaş grubunda olan masallar bilim kurulu onaylı oluyor. Bilim kurulu size masallarınızı ilk gönderdiğimizde revize ettiklerinde <gülüyor> üzüldünüz mü? Yani üzülmedik aslında Hı. çok iyi oldu çünkü o şekilde gönderseydik belki başarı elde edemeyecektik. Evet. Şimdi nasıl olmanın cevabı içimiz rahat revize edildi gönderdik bir daha revize edildi <gülüyor> kelimeler çıkarıldı kelimeler eklendi. Şu an evet 6-12 yaş bunu anlayabilir diyebiliyorum. Evet çok güzel evet, bir şey değil mi? Evet anlatabildim diyebiliyorum. Yani bilim kurulu olmasaydı belki yanlış kelimeleriniz evet. olabilirdi ya da yanlış evet, bir kurdu olabilirdi. Evet. Onlar da kendi çocuklarını okuyarak tepkilerini ölçmüşler, test etmişler. <gülüyor> o yüzden masallarınız çok kıymetli bu anlamda Hülya. Evet. İnşallah nice <gülüyor> güzel masallarınız olur. İnşallah. Devam etmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Benim yolum senin yoluna da mı geçer? <gülüyor> Benim yolum olur, kaderim olur. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi var diyorsun. Arka arka Hepsi edince. olur. Yani ben kız ve erkek çocuklarına yönelik yazmaya devam etmek istiyorum. O yüzden her şey olabilir. Evet. <gülüyor> Ama bekliyoruz zaten bu kadar güzel masaldan sonra devamı da gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi İnşallah. bir konu daha sormak istiyorum. Biliyorsun Nar Kulübü'nde ve Nar Masalları Derneği'nde gönüllülük üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Sence gönüllülük ne demek? Karşılıksız bir şeye bağlanabilmek. Karşılıksız. Evet karşılıksız. Burada onu mu gerçekleştirdiniz? Evet. Yani ben kendim adına onu gerçekleştirdiğime inanıyorum. Evet. Çünkü sağ çalışmalarına ilk gittiğimde, Nar Harekatı döneminden bahsediyorum kulüpken, sağlara ilk gittiğimde tek istediğim etkinliklere katılmak, etkinliklere devam etmek. Hafta Çok sonları güzel. yapıyorduk biz. Hafta sonunu iple çekiyorduk. Yani inşallah tekrardan devam ederiz <gülüyor> tabii pandemiden i̇nşallah. sonra. Ben yapabildiğime inanıyorum. Yani gönüllülük benim için karşılıksız sevgi ise Nar Harekatı'nda bunu tamamlayabildim diyebilirim. Evet. Umarım da devam eder. Edecek inşallah. İnşallah. Ee, bu Nar Kulübü ile beraber sevgi bir çocuklarına atölye çalışmaları evet. yaptınız. Ne tür atölye çalışmaları yapıldı? 
Mesela yastık kılıfı, e, mum yapma, hı hı. pastel boyama. Çocukların Öyle. nasıldı tepkileri, katılımları bu çalışmalarda? <gülüyor> ya hepsi çok heyecanlı oluyor. Çünkü 5 evet. gün oradayken 2 günde olsa ablaların abilerini görüyorlar hı hı. ve farklı insanlar tanıyorlar her defasında. Onlar için çok farklı bir şey oluyor. Evet. En azından evet bizi düşünenler de var. <gülüyor> evet gerçekten evet. değil mi? Bizi düşünenler var, bizi, bizimle olmak isteyenler var. Çok güzel rol model olmaya çalışıyoruz. Yani çok dikkat ediyoruz. Evet. Çok... Sevgiyi, ilgiyi, bilgiyi paylaşıyorsunuz evet. aslında. Zamanınızı paylaşıyorsunuz. Ve bunları gönüllülük üzerine yapıyorsunuz. Evet, hiç kimse bir karşılık beklemiyor. O ne kadar güzel bir şey. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yıl gönüllülük çalışmaları dersini zorunlu ders koydurdu YÖK'e. Evet. Ve inşallah siz aslında nar masallarıyla gönüllülük çalışmalarını en güzel örneği de çıkarmış oldunuz. Evet, biz sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorduk. Artık herkes ders olarak alacak. Kesinlikle. <gülüyor> çok da iyi evet. olacak. O çok önemli. Evet. Ve herkesin bence gönüllülükle ilgili çok iyi şekilde örnekler çıkarması gerekiyor ki evet. toplumda güçlü bir yapı oluşturalım. Hani birlik takım, beraberlik. Evet, birlik ve beraberlik. Çünkü biz birlikte güzeliz, biz birlikte kuvvetliyiz ve birlikte güçlüyüz değil evet. mi Hülya? Tek başına hareket etmek gerçekten çok zor. Evet. Ne kadar kendimize inancımız tam da olsa yine de insan yanında birilerini istiyor. Yani Bir elin sesi var. İki elin sesi var. Kesinlikle. <gülüyor> çok yardımcı olacak. Ben çok sevindim bu haberi şu an. <gülüyor> İnşallah daha da güzel çalışmalarımız böyle devam edecek. İnşallah. Peki ailenin senin Nar Harekatı Kulübü'nde olman, Nar Masalları Derneği'nde olman, bir Avrupa Birliği projesi çıkarman konusunda e, hep desteği oldu değil mi? Evet. Peki ne diyorsun mesela yeni başlayan arkadaşlarına ne tavsiye edersin Hülya? Ee, yani onlar bir kulüpte bir dernek çalışmasında olsunlar mı? Bir Avrupa Birliği projesi <gülüyor> içinde yer alsınlar mı? Kesinlikle. Çünkü bize gelen sorular, en azından evet. bana gelen sorular, zor olmadı mı, nasıl yaptın? Hı-hı. Hiç zor olmadı. Hı-hı. Bir şeye girdikten sonra onun sonunda getirebiliyor insan. Kesinlikle. Ki eğer bir dernek adı altında ya da kulüp adı altındaysa asla tek başına değil. Orada bir sürü insan var. Hepimiz evet. yardım için koşa koşa geliriz. <gülüyor> İhtiyacım var dediğinde bir sürü insan yardım eder. Çünkü evet, bir şey güzel. tamamlamak istiyorsun. Ee, o yüzden korkmasınlar. Bir evet. kere denemekten hiçbir şey olmaz. Denedikten Mutlaka sonra yapsın. Evet. Denedikten sonra da bırakılmayan bir şey. Kesinlikle. Yani çocuk adına söylüyorum. Hı hı. Onlarla birlikte olmak, zaman geçirmek ya da hayvanlarla da öyle bir hayvanın başını sevmek çok güzel bir şey. Gerçekten. Herkes bu duyguyu denemeli. Bir kere de olsa denesinler. Evet, denemeli. <gülüyor> bir kere deneyince arkası gelir. Evet, devamı geliyor. Fark etmeden özlüyorsunuz. Evet. <gülüyor> Hülya'cığım o kadar keyifli bir sohbet oldu ki Teşekkür seninle. Teşekkür ederim. Ve bu arada zamanımız sona doğru geldi. Bize ayrılan süre. Bu konuda artık son cümlelerini alacağız. Kimlere teşekkür etmek istersin? <gülüyor> son cümlelerin nedir? Senden, senden sonra da televizyon kapatmak evet. <gülüyor> Tabii. Öncelikle arkadaşım İklimay'a teşekkür ediyorum. Benimle böyle bir yola başladığı için, yani çok beni güzel. de dahil ettiği için. İklimay bu arada dernek başkanımız değil Dernek mi? başkanımız. Ona çok teşekkür ediyorum. Sonra aileme teşekkür ediyorum. Çünkü ben korktuğumda bile beni desteklediler. Çok güzel. Arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da ailelere bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ee, çocuklarının ilgi ve isteklerine yönelik öncelikler olmalarını diliyorum. Hı hı. Hiçbir şekilde bir erkek çocuğu oyuncakla araba olmamalı. Evet. O çocuk istiyorsa Barbie, istiyorsa oyuncak bebek. Bunlara dikkat etsinler. Ne Bunu kadar güzel bir şey. Peki bizim bir mottomuz vardı Hülya. Ne diyorduk? <gülüyor> çocuk farkında olursa... Dünya farkında olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> katılımından <gülüyor> dolayı. Ee, benim yolum kitabını bütün evet. çocuklara da tavsiye ediyoruz. Okusunlar değil mi? Umarım keyif alırlar. Evet. Ee, değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Benim yolum masalının yazarı Hülya Bolat'ın şu an size kendi sesiyle masalını okuması var. Ve dinlemeye hazır mıyız? Evet, evet. Hülya Özbolat'ın Benim Yolum kitabını hep birlikte dinliyoruz. Mutlu seyirler ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar, ben Hülya. Bugün sizlere Benim Yolum adlı masalımı anlatacağım. Serin ve rüzgarlı bir günde Zehra okulun ilk günü için yola koyulmuş. Yol boyunca rüzgardan uçuşan kuru yaprakları izlemiş. 
gece yağan yağmurun su birikintisiyle oynayıp okul yoluna devam etmiş. Yaz tatilinde futbol oynamayı öğrendiğini arkadaşlarına anlatacağı için çok heyecanlıymış. Okula ulaşmanın verdiği heyecanla sınıfına girmiş. Öğretmen sınıfa yeni bir öğrencinin geldiğini söylemiş. Kaan, kahverengi saçlı, uzun boylu bir çocukmuş. Kendini tanıtırken önceki okulunda futbol takımında olduğundan bahsetmiş. Kaan'ın bu özelliği Zehra'nın dikkatini çekmiş. Teneffüsleri çaldığında Zehra arkadaşlarıyla birlikte bahçeye çıkmış. Oyun oynarken ilerideki sahada yapılan futbol seçmelerini izlemeye başlamış. Arkadaşlarıyla top oynamayı ne kadar sevdiğini ve özlediğini hatırlamış. Beden öğretmeni Zehra'nın seçmeleri dikkatle izlediğini fark edip yanına gelmiş. Merhaba Zehra, yeni bir futbol takımı kuruyoruz. Katılmak ister misin? diye sormuş. Zehra bu soru karşısında çok heyecanlanmış ve mutlu bir şekilde ''Öğretmenim, ben topla oynamayı çok seviyorum, denemeyi çok isterim.'' demiş. Beden öğretmeni okul bittikten sonra bahçede toplanacaklarını ve onun da gelmesini istediğini söyleyip yanından uzaklaşmış. Zehra hemen arkadaşlarının yanına gidip durumu anlatmaya başlamış. Kardelen ve Derya, Zehra'nın bu hislerine çok şaşırmışlar. Futbolun erkeklere göre bir spor olduğunu söylediklerinde ise Zehra çok üzülmüş ve düşünmeye başlamış. Sizce Zehra gerçekten yapabilir mi? Denemekten ne zarar gelir ki? Futbol takımına katıldıktan sonra bu sorularının cevabını alacağından eminmiş. Okul çıkışında bahçeye inmiş, arkadaşlarının olduğu yere doğru yürümeye başlamış. Öğretmeninin yanına gitmiş, takımda olan diğer çocuklarla tanışmış. Takımda tek kız olmak onu biraz endişelendirmiş. Zehra düşüncelere dalmışken yanına Kaan gelmiş. Merhaba, senden futbol çalışmaları için geldin diye sormuş. Zehra endişeli bir ses tonuyla evet ben de takıma katılıyorum demiş. Takım arkadaşlarımın beni aralarında istemeyeceklerini düşünüyorum diye eklemiş. Kaan gülümsemiş. İlk defa bir kız arkadaşımla futbol oynayacağım. Eminim diğer arkadaşlarımız da seninle oynayacağı için heyecanlıdır. Zehra öğretmeniyle beraber arkadaşlarını izlemeye başlamış. İlk defa bir futbol sahası görüyormuş. Kocaman yeşil bir alanın içinde bedeninin üç katı büyüklüğünde olan kale direkleri dikkatini çekmiş. Arkadaşlarını izlerken Zehra kendinden emin olduğunu hissetmiş ve yeşil sahada olmanın hayalini kurmuş. Ertesi sabah beden öğretmeninin yanına gitmiş. Öğretmenim ben de oyuna dahil olmak istiyorum diyerek adını listeye yazdırmış. Arkadaşlarına öğle arasında çalışmaya katılacağını söylediğinde Kardelen ve Derya'nın bu fikri desteklemediklerini tekrar anlamış. Ama Zehra kendine güveniyormuş. Denemek istediğini biliyormuş. Öğle vakti geldiğinde Kaan'la buluşup diğer arkadaşlarının yanına geçmişler. Kaan Zehra'ya bakarak ''Ben sana inanıyorum, birlikte çok eğleneceğiz.'' demiş. Zehra bu destek karşısında çok mutlu olmuş. Takımda bulunan diğer çocukların ona pas vermediklerini bile fark etmemiş. Ancak onları uzaktan izleyen beden öğretmeni durumun farkındaymış. Antrenman bittiğinde Kaan ve Zehra yanına çağırmış. İkiniz de çok başarılısınız. Okul çıkışlarında birlikte çalışarak birbirinize destek olmaya ne dersiniz? diye sormuş. Kaan ve Zehra taştan kale yapıp günlerce, saatlerce top oynamışlar. Zaman geçtikçe Zehra'nın atışları daha iyi olmaya başlamış. Bir gün öğle arasında Kaan ve takım arkadaşlarının top oynadıklarını görmüş. Yanlarına gitmiş ve birlikte oynamaya başlamışlar. Oyun sırasında arkadaşları sürekli Zehra'ya ''Futbol erkekler içindir, sen kız arkadaşlarının evcilik oyunu oynamalısın.'' demişler. Bu duruma üzülen Zehra sınıfa gitmiş ve olanları Kardelen'le Derya'yı anlatmaya başlamış. Derya, ben sana söylemiştim erkeklerle kızlar aynı oyunu oynayamazlar demiş. Kardelen ise arkadaşına sarılıp iyi bir futbolcu olacağını çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylemiş. Zehra her gece yatmadan önce çok iyi bir futbolcu olacağının hayaliyle uykuya doluyormuş. Bir gün arkadaşları Kardelen ve Derya sürpriz yapıp Zehra'nın futbol çalışmasına gelmişler. Zehra attığı her golde arkadaşlarına bakıp el sallamış. Kardelen ve Derya ise alkışlarıyla ona karşılık vermişler. Zehra çok mutlu olmuş. Çalışma bittiğinde koşarak arkadaşlarının yanına gitmiş. Derya, bu oyunda bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Seni en başında desteklemediğim için çok üzgünüm. 
demiş. Zehra arkadaşına sarılmış. Dört arkadaş birlikte top oynamışlar ve çok eğlenceli anılar biriktirmişler. Günler su gibi geçmiş ve büyük gün yaklaşmış. Okullar arası futbol maçı varmış. Bu maç Zehra'nın katılacağı ilk maçmış. Okula geldiğinde kalbinin atışını hissediyormuş. Bu duyguyu nasıl tarif edebileceğine dair bir fikri yokmuş. Bugün maçı kazanıp kazanmamaları Zehra için önemli değilmiş. Elinden gelenin en iyisini yapıp arkadaşlarıyla zaman geçirmek istiyormuş. Maçın başlamasına yakın takım liderleri destek konuşmasını yapmış. O sırada Zehra izleyiciler için ayrılmış koltukların olduğu yere doğru bakmış. Orada oturan herkes destekleyici sözler eşliğinde onları alkışlıyormuş. Zehra'nın gözleri izleyiciler arasında Kardelen ve Derya'yı aramış. Ön koltukta arkadaşlarını gören Zehra çok mutlu olmuş. Maçın oynanacağı alana yani sahaya çıktıklarında Kaan Zehra'ya el sallayıp yerine geçmiş. Düdük sesiyle birlikte maç başlamış. Heyecanlı sesler peş peşe gollerle birlikte devam etmiş. Maçın bir kazananı olmamış. Güzel bir takım çalışmasıyla maçı bitirmişler. Takım arkadaşları attıkları goller için birbirlerini tebrik etmiş. Arkadaşlarının desteğini görmek Zehra'yı çok sevindirmiş. Katılımları için verilen kupayı Zehra arkadaşları için almış. Konuşmasında önce öğretmenine sonra arkadaşlarına teşekkür etmiş. En büyük teşekkürü ise ona inanan ve her zaman destekçisi olan arkadaşı Kaan içinmiş. Evet çocuklar, siz de ilgi alanlarınızın cinsiyetlerinize göre sınırlandırılmasına izin vermeyin.